മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വിശദീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മോഡലൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ദർ ആർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനി ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഹൗസ് നമ്പർ പുട്ടി ടിക്കുമാർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനോട് ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ അതല്ല അടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടെൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതായി ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആകും അപ്പോൾ അതുമല്ല ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉത്തരമല്ല അടുത്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പത്തുകൾ നാനൂറ്റി അൻപത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് വൺസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രാജശ്രീ ഫിക്സസ് ഹൗസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഹൗ ഡി ഷി ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ഹൗസസ് റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ രാജശ്രീ അവിടെ താഴെയുള്ള വീടുകൾക്ക് നമ്പർ ഇടുകയാണ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൗസസും ഉണ്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ നമ്പർ ഇടാനാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഓർഡറിൽ നമ്പർ ഇട്ടാലും ശരിയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്പർ ഇടാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി നോക്കാം ദ ഹൗസ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ന്യൂലി പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വാർഡ് ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു 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 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വാർഡ് ഫ്രം വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു വിച്ച് വാർഡ് നീഡ്സ് മോർ കാർഡ്സ് രണ്ട് വാർഡിലും കുറച്ച് വീടുകൾക്ക് നമ്പർ ഇടണം ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് നമ്പർ ഇടേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് വാർഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കാർഡുകൾ നമ്പർ കാർഡുകൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നമ്പർ കാർഡുകളൊക്കെ എഴുതി നോക്കണം എന്നിട്ട് എണ്ണി നോക്കണം അങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എണ്ണി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് വാർഡിലാണ് കൂടുതൽ കാർഡുകൾ വേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വാർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കിട്ടി ഉത്തരം എഴുതണം മെതേഡ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് നമ്മൾ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് കണ്ടെത്തിയ മെതേഡ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഇവിടെ എഴുതണം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വാർഡ് രണ്ടാം വാർഡിലേക്ക് വേണ്ട കാർഡുകൾ എത്ര അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മെതേഡ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാർഡ് കണ്ടെത്തിയ രീതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ രീതി അവിടെ എഴുതുക ദ വാർഡ് വിച്ച് നീഡ്സ് മോർ കാർഡ്സ് ഇതിൽ ഏത് വാർഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ കാർഡുകൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വാർഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കാർഡ്സും മറ്റേ വാർഡിൽ ഫോർട്ടീൻ കാർഡ്സുമാണ് ആവശ്യമായി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയ വാർഡാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം ടു ദ ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് എന്നാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേര് ലുക്ക് അറ്റ് ദ റുപ്പി നോട്ട്സ് രാജശ്രീ റിസീവ്ഡ് ആസ് ബാജസ് ഫോർ എ ഡേ ആ
for the first loan installment to the bank he got 455 rupees back which type of notes did he receive using these notes fill in the table given below no need to using all types of notes abu 1000 rupees kodutha po 985 rupa 455 rupees baaki thannu aa 455 rupees edakke reethilana thannathu ennaanu nammal ezhudendathu അതിൻ്റെ അടിയിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിലെല്ലാ നോട്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് മെതേഡിൽ നമ്മളിത് കണക്കാക്കി എഴുതണം സിമ്പിളാണ് അല്പം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും മൂന്നാമത്തതിൽ എല്ലാ ഇനൻ നോട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് വരുന്ന വിധത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം Pravesan Olsavam Put a tick mark to the number which is not in between 587 and 598 587 587 um 598 um edil varatha number edana ennanu chodikkunnathu 587 588 589 angana kramathinu 598 vare eluduga adinu shesham namakku ore onum vetti kalayam അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ഇതിലില്ലാത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിലില്ലാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബാഗ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് അംബ്രല ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടു ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് ഹൗ മച്ച് റുപ്പീസ് ഡസ് ദ പഞ്ചായത്ത് സ്പെൻഡ് ഫോർ വൺ ചൈൽഡ് Which among the following are the right calculation? Jaita, one of the two hundred and forty-five rupees of the bag is two ten rupees value of the one of the two hundred and forty-five rupees. Then, one of the two hundred and forty-five rupees is calculated. That is, one of the two hundred and forty-five rupees is the same. What is the same? Then, two hundred and forty-five and two hundred and ten rupees is the same. Four hundred and fifty-five. Now, what is the same? Two hundred plus forty plus five. 240 plus 5 ആകുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അമ്പ്രലയുടെ നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് സീറോ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കുട്ടി ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കൂ ടു ഹൺഡ്രഡും ടു ഹൺഡ്രഡും ആഡ് ചെയ്ത ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫോർ ടെൻസും വൺ ടെൻസും കൂട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടെൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് വൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഈ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉള്ളിടത്തുള്ള ഫോറും അടിയിലത്തെ വണ്ണും കൂടി ചേർത്ത് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരി ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വൺസിൻ്റെ അടിയിൽ വരേണ്ട ഫൈവ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിലാണ് കൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോയി അവിടെ വെറും വൺസ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതേണ്ടത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയുകൊണ്ട് പറ്റിയ തെറ്റാണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് ശരിയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും കാരണം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ വേണ്ട ഫൈവ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി അതാണ് അവിടെ രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് അടുത്തത് നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫൈവ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഫൈവ് സീറോ ആഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് കറക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കൂ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് കറക്റ്റ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ്
350 chairs are available in the school. School ilam unnuthiyambathu kasere yullu. How many more chairs are needed? Ini athra kasere yungudhi kandathanam. 350 chairs undu. Ini athra nodapam korachi chairs yungudhi vekkyanam. Engil maathrame 575 chairs thaavu yullu. Apoal athra chair yungudhi vekkyanam. Itu kandathan namal enthi jeeanam. 575 will ninnu. 350 remove chayyuga. Subtract jayyuga. Angin subtract jayyuga. Angin subtract jayyuga. Angin subtract jayyuga. Angin subtract jayyuga. Activity 4. Card game. Cards are arranged in the particular pattern for this card game. Look at the cards arranged by the three groups. Find out the numbers in the upcoming cards. மூனு கிருப்ப குட்டிகளு காடுகள் கிள்ள காடுகள் பிரப்பேரு இது நுண்டு இதில் அவசானத்தே காடில் வேண்டு நம்பிர் எழுதியிட்டில்லாது நம்மல் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கானானு பரையிந்தது first group ஜேது எந்து கேணும் நோக்கு ஒன்னாம் காடில் 350 எழுதி second காடில் 360 எழுதி third காடில் 370 எழுதி அடுத்து இல்லத்திரியா ONES AND TENS மாத்திரும் உன்னு வாயிச்சு நுக்கு 50, 60, 70 அடுத்தது திரியானு 80 எல்லே அப்போல் 380 அனு வேறான் சாத்திதா GROUP 2 செய்து நுக்கு 515, 520, 525 இது 515, 20, 25, 30 அடுத்து 30 அனு 530 அடுத்து நுக்கு GROUP 3 செய்து நுக்காம் 613, then next game is to create a number using the highest and smallest number in the dais. Look at the numbers the first group got from the dice game. I knew the dice game on a dice set up all the numbers are good to run the 5, 3, 4 on a இ நம்பிரும் சுப்பியுச்சு உண்டு highest நம்பிரும் lowest நம்பிரும் இதானான பரையுந்தது easy title ஒரு activity ஆனு எங்கு நேடுதும் highest title நம்பிரும் இதானாயி ஆத்தியும் நம்மல் இதில்லும் highest நம்பிரும் இதாம் 100 இந்த place value இல் 5 இதாம் பின்ன அடுத்த place value 4 ஆனு அது 10 இந்த place value இல் 4 இதி பின்னை உள்ளது 3 ஆனு அது 1 100 இந்த பலைச் வாயிலில் ஏட்டு உல் lowest title நம்பிரு எடுது 3 எடுதி அடுத்து lowest title நம்பர 4 ஆனாது 10 இந்த பலைச் வாயிலில் எடுதி அடுத்து அடுத்து நம்பர 1 இந்த பலைச் வாயிலில் எடுதி அப்போது நமக்கு கிட்டி answer 345 அதான lowest number அடுத்து கொச்சின் நோக்காம் trade marks சேது போட்ட bench of bananas for 770 rupees he lists down the amount of bananas that he sold on each day. இது 770 ரூபைக்கு வாழக்குல் அந்தருக்குல் வாங்கி ஒரு திவசும் வித்தியத்தின்டைக் கணக்க தெகம் எழுதியிட்டுண்டு அது எங்கு நியானும் நோக்கு collection of first day first day கிட்டிய கச்சுவடம்தின்டை amount அப்படி எழுதியிட்டுண்டு 100 ருபி note 3 இட்டி 50 ருபி note 3 10 ருபி notes and coins 7 total ethra இது வலையே விஜித்திரமாயிரி இதிலானா தெகம் எழுதியிருக்கின்னது 100 ருப்பி நோட்ஸ் 3 என்ன வரையம் போல் எத்திரை ஜோபியாயி 300 ருப்பிஸ் 50 ருப்பி நோட்ட 3 என்ன வரையம் போல் 150 10 ருப்பி நோட்ஸ் ஓர் கோயின்ஸ் 10 ருபா நானையங்களோ 10 ருபா நோட்டுகளோ 7 ஆனு கிட்டியிருக்கின்னது 50 rupee notes 2 கிட்டி, அப்போல் 100 rupees, 10 rupee notes 5 கிட்டி, 50. Total கண்டு பிடிக்கியோ, இனி தாடுவுட்டில்ல totalும் கண்டு பிடிக்கியோ, அவசாயனம் நமக்கு எல்லா totalுகளும் எழுதனம். அடுத்து question B, how many rupees did he get more from the sale? இக்கச் சவடதில் அதைத்தனி எத்திரை ரூபக் கூடுதில் கிட்டி, இதங்கன கண்டு பிடிக்கியும். அதைக்கன் செலவாக்கி அல் வைலிய சங்கியல் நின்னும் சரிய சங்கியா குரச்சு நோக்கு சப்டாக்டி ஏது நோக்கு அப்போல் ஐன்சர் கிட்டும் Activity 6 நோக்காம் School Library ராஜு lost the page next to 289 from the library book in his hand give a tick mark to the page number ராஜு வினுக்கிட்டே library bookல் 
ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പേജ് കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാനില്ല അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയനോടൊപ്പം വൺ എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മനു ഗേവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് രാജു ഗേവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ബൈയിങ് ബുക്സ് ടു ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഫ്രം ദയർ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദ ഗേവ് ആകെ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറ ചോദിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി ഇഫ് ദേ വാണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ ബൈയിങ് ബുക്സ് ഹൗ മെനി റുപ്പീസ് വിൽ ദ നീഡ് മോർ ആ അവർക്ക് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പക്ഷെ അവർ കൊടുത്തത് അത്രയും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി എത്ര രൂപയും കൂടി വേണം ആ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്സിൻ്റെ വിശദീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ മലയാള മീഡിയം വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ